അപ്പം നമ്മളെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നില്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ടു അക്കൗണ്ട് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓക്കെ അതായത് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ചിലവുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിലവുകൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ചിലവുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രത്യേക പേഴ്സൺസിനെ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അനേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനേകം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ എ ബി സി അങ്ങനെ ഉപ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റോർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം ഓക്കെ ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ടിട്ട് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും സ്റ്റോറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ഇൻചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അവിടെ ആസ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് കോസ്റ്റ് എല്ലാ ചിലവുകളും അദ്ദേഹത്തിനാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നു അവരെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റിന്റെ ചിലവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എറിക്ക് കോഹ്ലർ എറിക്ക് കോഹ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് പേഴ്സൺസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് പേഴ്സൺസ് assumed that he is capable for controlling the cost rather than product or function okay appo endana rick kohler parnade responsibility accounting is a system of accounting in which the cost identified with persons cost identified with persons കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് വ്യക്തികൾക്കാണ് റാദർ ദാൻ ഏത് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഉൽപാദനത്തിനല്ല നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺസ് ആണ് എന്താ കാരണം അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ക്യാപ്പബിൾ to control capable to control them okay capable to control them nu nal our cost niyandrikkan avaru endana capable aanu avaru adu kariyum ennalla assumption laanu nammal endu cheynadu cost vyaktigalukku charge cheynadu rather than rather than edoru kudade products or function function nu parayanengil activity allengil operation allengil production manufacturing le manufacturing no product no alla nammal endu cost endu inadu identify cheynadu marichu oro vyaktigalukkana avarana cost niyandrikkanadu manasilayalla cost koodudil anengil avarana ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് വർധനവിനും എല്ലാ ഉത്തരവാദി അവരായിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കോസ്റ്റ് കുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് 
fixation of responsibility responsibility accounting de onnamatha pratheeda nu parnal avada nammal endu fix cheyunu oru orthirku responsibility uttarayitha fix cheyunu elpikunu okay rendamathu daana assignment of cost assignment of cost nu parnal കൃത്യമായി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് എത്ര വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നു ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെ മൂന്നാമത്തതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ മൊത്തം കോസ്റ്റിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അതിലേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തതാണ് Performance report. The performance report is one of the most important things in the department. The cost control is one of the most important things in the department. Okay, what they are doing. What are they doing? That's the performance report. That's the report that we have to do with the responsibility accounting. പരിഗണിക്കുക ആ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് പറയാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തതാണ് ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ അവിടെ ഒരു ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ എന്നും അൺകൺട്രോളബിൾ എന്നും എപ്പോഴാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആവുക നമ്മൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരെയാണോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കോസ്റ്റുകൾ കൺട്രോളബിൾ ആവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിധി വരുന്നതൊക്കെ കൺട്രോളബിളും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെവൻത്ത് ഏഴാമത്തതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ Responsibility Accounting is an accounting function. This is an accounting function. We will say that we will say human aspect. The human aspect is the human aspect. We will say that we will say that the responsibility of accounting is relating to human beings. We will say that we will say that we will say that we will say that we will say that. ഓക്കെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിലെന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനും കോസ്റ്റ് അധികരിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മളിത് ഹ്യൂമൺ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് കൂടി നോക്കാം ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒന്നാമത്തതാണ് ഇത് ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്താണ് ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്നാൽ അധികാരം അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യണം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് പവർ കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും പ്രത്യേകമായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളുകളിലേക്ക് അധികാരത്തെ നമ്മൾ കൈമാറുന്നു ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി മനസ്സിലായാലും രണ്ടാമത്തതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഏർപ്പെടുത്തുക വഴി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ തന്നെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തതാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് 
the evaluation of performance or not, or a department lay responsible persons and performance at the tall and related time. Kanaka Sadiku. Okay, Nalam to honor prompt reporting. Patanamka reporting with the Nora department lay report to Patanam Kudakangarino, other than a jam to honor efficient. Budgetary control. Budgetary control. Nam kariyam the budgetary control arna. Ah, namlad motto pradeeshikan dar cost na irikum. A cost ni namlad budgetary arna parayi jode. Apa adha namuk? Endiya namuk namlad property, property lang. Yengine irikaram endal adha limiti iru gunte namuk. Cost ni endrikam adhi ne ana. Budgetary control and the parade. When go to the Irmancha Pragara, the question in the intercommittee. Although no day efficient, how is the Luda responsibility accounting Luda and Nana parade? Okay, the Aramthu Varanical improves profitability. The profitability is the ability to maximize profits. We go Laba Unda Kanula, Sheshi, other improver, Cheyenu Varaya. Ambros performance. Ambros performance. Okay. Number of daily evaluation of performance of our Nidano. Other than the performance improve. We are much of Sadi Kunalan. Okay. Patra and I don't know. 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 I don't Responsibility center. If you have a career, you can responsibility center. We will talk about the responsibility accounting. We will talk about the different departments. We will talk about the department. 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 Vectical to the Purta Purta or a department in the Mandura responsibility center or not a parade. Then in a responsible center regular Amla Parmi and Donas A unit of organization headed by the responsibility. Person. That is the responsibility center of the unit of organization. We unit of the department headed by the responsibility person. Responsible person. Responsible person. Responsible person. Responsible person. Responsible Responsibility center. Types of responsibility center. Okay. Now, we have types of types of types of types of cost center. Revenue center. Profit center. Investment center, last contribution center. Okay, but the cost center is the one that is responsible person. The other one is the cost of the revenue center. The sales are the main revenue. The sales in my other part. The sales is the one responsible person. The profit is the one that is. Costume revenue. Then, we have a responsible person with the other profit to put in the profit. Responsible person is responsible for profit. Investment is one of responsible person is responsible for the utilization of assets. But asset is not going to utilize it. So, investment is central. No other contribution. Contribution on the number of CVP and also the chapter of the number sales minus variable cost is equal to contribution. 
പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് പക്ഷെ ഏതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോസ്റ്റ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെന്റർ ആണ് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ